Всем привет, меня зовут Алексей и это очередная серия о ремонте квартиры. Я хочу вам рассказать, что мы сделали за период предыдущей серии и что мы планируем делать дальше. А также расскажу, как мы это делали, с какими нюансами мы столкнулись. Поехали! Мы попали на новогодние праздники, когда работать было нельзя. Мы ждали материалы от поставщиков, что срочило выполнение большего объема работ. А итак, все-таки, что же мы сделали? Мы практически закончили потолок в квартире. В предыдущей серии потолок был ошпатлеван базовой шпатлевкой под наклейку стекло-холста. Мы оклеили потолок в двух помещениях стекло-холстом. Отшпатлевали сверху и, соответственно, покрасили на первый раз, чтобы выявить все недочеты. Почему не на два раза? Потому что у нас будут производиться еще работы по шпатлевке стен. Соответственно, после чего мы уже окрасим в совокупности и потолок, и стены. Почему же мы не шпатлюем стены сейчас? А все потому, что у нас в квартире скрытые плинтуса. И шпатлевать мы стены сможем только после того, как мы смонтируем напольное покрытие, чтобы идеально примыкание отшпатлевать к напольному покрытию. Только после вот этого мы сможем до конца закончить стены и потолок. Были смонтированы радиаторы отопления. К нам приехали радиаторы, соответственно, мы их поставили. Мы хотели смонтировать радиаторы до заливки пола, но, к сожалению, так не получилось. Ввиду того, что мы не смогли с управляющей компанией своевременно договориться на отключение стойков, опять же, из-за новогодних праздников, из-за их внутренней кухни, мы сначала залили пол, оставили небольшую штрабу, перенесли разводку от радиаторов отопления и поставили новые. Данные радиатор отопления мы ждали порядка трех месяцев, потому что они шли нам из Москвы, их должны были покрасить, были проблемы с транспортной компанией, они просили с нас доверенности на отправление, хотя обычно доверенность нужна только при получении. Странный вариант, но мы этот вопрос решили. У нас заказчик удаленный, живет в совершенно другой стране и получилось так, то, что это заняло какое-то время. Но мы с этой задачей справились, соответственно, радиаторы у нас, слава богу, висят. Что же мы сделали еще? Мы полностью залили пол в квартире, кроме вот этих штроп, опять же. Данные штробы мы зальем чуть позже, когда у нас, соответственно, основной пол чуть-чуть подсохнет, чтобы поймать как раз таки разную усадку, у нас не было перепада по высоте стяжки. А перед тем, как залить пол, нам необходимо было сначала выложить кафель в коридоре. Перед тем, как положить кафель, мы, соответственно, смонтировали теплый пол на пол, его а, залили Нивелиром предназначенным для теплых полов он просох. Положили кафельную плитку, ее сейчас вы можете видеть здесь. После чего мы произвели а, заливку пола с учетом того, чтобы когда мы постелим напольное покрытие на клею, они у нас стали в один уровень. После того, как мы смонтировали кафель в коридоре и, соответственно, в ванной, оно у нас идет с плашным основанием. Не, смотрите сейчас здесь на грязь. Кафель закрыт банирной тканью, старыми кусками гипса, картона и защищен. То есть, соответственно, у нас здесь склад, так скажем. Вот, а мы, получается, залили пол, постелили кафель, после чего мы только смогли смонтировать коробку для скрытой двери невидимки. А в дальнейшем эта дверь у нас ошпатлюется и будет видно только краешек коробки. Дверь стоит вот, она будет в дальнейшем покрашена в цвет стены. Что же мы сделали еще? Мы смонтировали кафель во всей ванной, но не монтировали вот эти вот элементы, которые примыкают к двери невидимки. Здесь есть особенность. Смонтировали после вот этого дверь. И уже после этого мы подгоняли данные плитки к откосам самой двери так, чтобы здесь стал 90 градусов строго угол. И мы смогли откос формировать из того же кафеля путем запила кафельной плитки под 45 градусов. То есть все у нас уголочки запилены строго под 45 градусов, в том числе и верхняя часть. Когда у нас в дальнейшем здесь встанет дверь, то от коробки будет видно только вот этот вот маленький алюминиевый 
кусочек, так скажем. Соответственно, с момента прошлой серии мы перебрали коллекторный узел. Вы можете видеть, как он выглядел до этого. А мы его перебрали путем ввода данных труб в стену. Мы просто его сократили размер. Также мы смонтировали провода под будущую си систему от протечек воды. Соответственно, она у нас встанет вот здесь. Ошпатлевали данную стену. Покрасили ее на один раз Для того, чтобы как раз таки выявить нюансы, все недочеты а Данная стена это будет в технической окраске Здесь в дальнейшем станет шкаф, который ее закроет Она будет, так сказать, задней стенкой шкафа Смонтировали шумоизоляцию на канализационный стояк Сейчас картинка или видео у вас появится, увидите Также мы а, смонтировали короб инсталляции Зашили его целиком Также все уголочки запилили под 45 градусов Обратите внимание на какой момент Вся коллекторная система у нас будет находиться в шкафу И чтобы смонтировать аккуратно примыкание То есть мы сделали вот такой вот аккуратный подпил В который увели все трубы водоснабжения. Какой еще мы нюанс решили? Здесь будет у нас висеть в дальнейшем водонагреватель. И чтобы сливать с водонагревателя воду, мы смонтировали специально канализационную трубу, для того, чтобы можно было э, сливать с водонагревателя воду. Вот отверстие под данную канализационную трубу. Помните момент о том, что мы неправильно развели трубы холодного и горячего водоснабжения в зоне ванной? Холодная труба должна быть справа, а горячая труба должна быть слева. Так вот, мы их переделали, теперь у нас холодная вода справа, а горячая вода слева. Именно так, как должно быть. А сейчас я вам расскажу э, момент с ванной. Когда мы смонтировали основную часть кафеля, э, мы не докладывали Первый ряд для того, чтобы поставить ванну под плитку, чтобы в дальнейшем у нас а, вода не попадала за ванну. Когда там, например, знаете, то, то что многие монтируют герметик, мы, а, мы решили от герметика отказаться и задвинуть ванну под плитку. Но мы столкнулись с следующим нюансом. Вот так у нас должны все швы по плитке совпасть. И у нас а, встала проблема, как сделать так, чтобы и ванна встала, и швы совпали. Мы решили эту задачу следующим образом. На проекте вам сейчас покажу. Ванна стоит чуть-чуть по-другому. Ванна должна быть в нахлест на данный короб. Но по просьбе заказчика была решена задача понизить уровень ванны так, чтобы ему было комфортно в нее заходить. А столкнулись с такой задачей, как канализация. Промерили мы, получается, а уровень канализации. Использовали специальный тонкий перелив, который находится под ванной. И решили данную задачу. Дальше. Так как ванна сейчас у нас в один уровень с кафелем, думали, как решить задачу с примыканием к ванной, так, чтобы у нас все идеально в один уровень совпало. А мы данную плитку... Вот это вот запилили всю под 45 градусов. Соответственно, запилили под 45 градусов и вот этот вот элемент. Но самое сложное это было подогнать форму ванны и также запилить все под 45 градусов. В итоге мы получили единую плоскость. А, но здесь получился перепад порядка 2 миллиметров. Как вы видите, сама ванна у нас неровная. Тут она примыкает плотно. В данном месте она примыкает к кафелю плотно, щели практически нет. А здесь у нас щель большего размера. То есть ванна имеет какой-то прогиб. Соответственно, прогиб она имеет и здесь. В соответствии здесь у нас перепад минимальный, здесь минимальный, а здесь он чуть-чуть больше. Но это связано с конфигурацией ванной. А еще, чтобы в дальнейшем можно было обслуживать ванну, мы смонтировали люк, невидимку. Так мы получили доступ к сифону у ванны. Дальше, что мы сделали здесь еще? Так как у нас на данной стене будет зеркало, нам пришлось отштукатурить данную стену повторно с таким учетом, чтобы вот этот вот перепад был чуть больше толщины зеркала, чтобы в дальнейшем, когда мы наклеим зеркало, а у нас оно встало в одну плоскость с кафелем. Еще такой нюанс. Так 
как у нас здесь будет светодиодное освещение профиля, которые будут вплотную примыкать к кафелю, чтобы кафель не сверлить. Мы приняли решение отштукатурить верхнюю часть и, соответственно, вровень с кафелем и сделать потолок. Так будет качественнее и проще, а для клиента будет дешевле. Вы можете видеть короб сверху. Мы начали уже собирать потолок из гипсокартона. А для того, чтобы собирать потолок из гипсокартона, нам необходимо закрыть ванну. Она была закрыта на момент видео. Я просто ее сейчас открыл для того, чтобы бы вам показать, как это выглядит. То есть мы сейчас ее вновь при вас закроем. Покажу, как закрывать ванну так, чтобы ее не повредить и ванну можно было использовать в качестве строительных подмостей. Еще момент. Я вам говорил о том, что мы вывели провода по датчике протечки воды. Так вот, в этом месте будет у нас датчик протечки воды под раковиной. Такой же провод у нас выведен под ванну и, соответственно, на кухню. Ну и, соответственно, вы можете оценить в целом ту картинку, как мы сделали кафель. Вы можете пробежаться по всем углам, какая аккуратненькая подрезка у нас вышла, то есть какая аккуратная подрезка здесь. Ну и, соответственно, посмотреть на то, как высверлены все отверстия. Еще один нюанс хочу вам рассказать при заливке теплого пола. Всегда используйте демпферную ленту для того, чтобы была возможность полу при высыхании расширяться, сужаться, как раз таки принимать те температуры в помещении, которые есть. Для чего это нужно? Для того, чтобы ваш пол просто не треснул и не отошел от того основания, которое есть. Еще для того, чтобы пол не отошел, его необходимо хорошо прогрунтовать грунтовка глубокого проникновения. О том, о том, как выглядит демпферная лента, вы можете видеть сейчас. А также хочу вам показать то качество пола, которое получилось у нас. Вот такой вот у нас пол получился. Подностил ПВХ или ламината. Мы всегда пол заливаем именно с таким качеством. То есть вы, вы могли сейчас видеть на виде то, что пол у нас где-то грязный, затоптанный и так далее. Но у нас идут ремонтные работы на объекте. Соответственно, перед настилом напольного покрытия мы его пропылесосим, обеспылим. И, соответственно, пол будет такой же чистый, как и здесь. А теперь хочу вам рассказать о планах. После того, как у нас до конца просохнет пол, мы постелим напольное покрытие. А это у нас ПВХ-плитка на замке, елочка. Ее мы будем также клеить на клей. После того, как мы смонтируем данное напольное покрытие, только тогда мы сможем установить вторую дверь-невидимку в помещении, потому что дверь должна устанавливаться на готовое напольное покрытие. Если дверь смонтировать раньше, то завести напольное покрытие идеально, к сожалению, может не получиться. Поэтому, чтобы избежать вот этого, мы решили поступить именно так. Только после того, как мы смонтируем пол, поставим дверь, Укроем весь пол, соответственно, ДВП, чтобы не повредить его. Проклеим все швы. Мы начнем шпатлевать стены, оклеивать стекло холстом и готовить под окраску. Это основное, что мы будем делать в ближайшее время. А также забыл сказать еще один нюанс. Мы не можем также на объекте монтировать откосы, пока у нас не будет смонтирован пол. Как откосы связаны с полом, спросите вы, а пойдемте? покажу так вот у нас на объекте есть дверь которая в пол здесь будут смонтированы откосы и сланцы соответственно чтобы нам откосы привести напрямую в пол в напольное покрытие нам необходимо чтобы напольное покрытие уже лежало а если мы смонтируем получается откосы раньше до напольного покрытия то идеального стыка здесь может не получится. И, скорее всего, не получится, потому что сланец имеет неровную структуру, а ПВХ у нас достаточно толстый, 7-миллиметровый, и идеально его вырезать просто не получится. На вот этом все. А если видео вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Нажав на колокольчик, вы получите уведомление на свой телефон, Соответственно, делитесь данным видео с друзьями, строчите комментарии, пусть ремонт радует вас, экономьте на ремонте с умом, пока!